एक्सक्यूज मी प्लीज एक्सक्यूज मी प्लीज मिस्टेक मच वेर इपड़ मेरो स्टिक लगाने ने नड़स्त ना रो ट्राई चेस तू ना नो टेस्ट कोणी थैंक यू वेलकम थैंक यू इट्स ऑल राइट obey my commands i will shoot all the passengers sit down in your seats sit down nitawo nyote ketini sina huruma keti turn the flight yada yada hi dharmasya ganir bhavati bharata give me a fork वेस्ट राजगोपालचारी गी भगवदगी रत्न लाट श्लोका चुनाव तेरिस्ते अवे अर्थ होता है ये बने ये बरा रत्ना लाड़ इस लोक का लंबना निज़ंगा रत्ना ले उन्हें अभी ना भी ने नो दले से ने भी नहीं बिरा ने न कावल न कुटे ये प्रपंचन लो ये दे न एक चांसी दे नहीं नहीं पैरेंट्स छोटे दिखाने फ्लाइट में मुद्दमले फॉरेस्ट वाइफ डाउन चेंडी कम ऑन ये डिस्ट्रिक्ट लोग ना जान सी राष्ट्रन लोग ने अलग अलग टेस्ट उन्होंने कुंटे ये पुरे नेशनल वाइज प्रॉब्लम आई कुछ नहीं विदेश आने के बिल्ले विमान दोष कोटम वाला माना देश हूँ इंटरनेशनल लेवल लो 
sorry, sir. One year back, January 14th, Mohincha Market, one journalist near the family in Madrid. You have escaped from here. You have been a bond, you have been a minister, you have been a citizen, you have been an IPS. Hey! Don't Mr. Chandra. Thank you, sir. Mr. Chandra, you have the confidence of this Jhansi problem. You have to solve this issue. Here you go. You have the information file of Jhansi. You have the information file of this issue. You have the information file of headquarters and all police stations. No, sir. No. You have to go to the police. You have to go to the police. दान अड़ूले चपुर मन करने पे टालन्टे मन अड़ूले चपुर आऊँ पुना चूस कॉल है अपुरे पुलिन पटको कलो सर ये इनफॉरमेशन गाने ये एक्टिविटी संबंधित चना फाइल गाने ये वर की तली कोड दो एक्सेप्ट मी गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग आ लायर करो फाइल सं रेडी कौन है रेडी कौन है सर मरीबिटनस पुनर सर हाँ Kerja lor nolak ke? Anta kalau cuti antar, na aku matri ye kalau cuti atletu. Di Bombay leh loti, duduk sah. Aba, duduk kan? Yang mana ni? Ni yang anu pernah tu pernah ipun dende. Mana global guard polis orang duduk ipun dulu. Mat, tuh tharu mana ipun di? Ha, faham nolul? Hatta mana ni yang mana lagi kecik cuti atletu dende? Mana kantor ada rajin jelas kuntera dulu. Yang tu kan thari dende? Uke no? Mana bayi beri pengen dulu? Alu bayi beri pasal dulu. Anu kan miru? Ye bus cuti kita bus cuti kecik cuti dende? Ati dende? Yer bus so, yer bus so. Please sit down. Gentlemen, Miku Maku Chala Kalanich contracts in my Mir Chipinati Dayson Low, in no Kalola Sustincham. Ye Dayson Nichi Miru Kona Manishuni, Mikapakincham. Wakavala Miru Chipinati Minchela Kote, Manamachuruna contracts, Mir Rathuja Sports, Bruce Arrest Kaudon. It's a small mistake. Atau nerep kau tu kutis kelela logar, baik tegar pistan. Bruce nerep dalih jesi visian lo. I'm using a dynamite. Video tapi cerita ni pelajaran tu. Walau cuci cuci dani, bina ambil sila kicci dani. Adina kanan berdua mana? Okay sir.
Hombre, es suficiente. प्रपंच चूड़ा ओ क्रिमिनल इंटिंदे प्रसव की रे
నా జీవితంలో ఎప్పటికైనా మీరు రుణం తీర్చుకోగలిగితే నాకు అంతే చాలు సమయానికి వచ్చే నన్ను నా బిడ్డని కాపాడారు లేకపోతే వీడు పుట్టేవాడు కాదు ఇంతకీ మీ ఆయన సాగించాలి తప్ప సప్పగా ఉంది సప్పగుండ సైతికి ఎక్కుతుందా సప్పగుండి సైతికి ఎక్కిద్దిపకాయ దుబాయ్ స్క్రిప్ట్ దుం దుబాయ్ చేతి స్పెషల్ ఏ అంతేకాదు జిల్ జిల్ మని తెల్ల సరుకు కూడా ఉంది ఇదిగో దీని నాలుగు మీద వేసుకుంది నాకేమంటే నాగలోకం కనపడుతుంది నాకు వాడేనండి వేసుకోండి ఎవరు నువ్వు నా పేరు దుందుబాయ్ ఖర్కారాం ఘటోత్కాజ్ హెడ్ ఆఫీస్ ఇరాక్ ఈ ఏరియా దొంగసారా పాట అంతా మాది ఇక్కడ నల్ల మందు అమ్ముతాం తెల్ల మందు అమ్ముతాం గట్టిగా చెప్పా ఈ ఏరియాలో దొంగ సారా కానీ దొంగ మందు కానీ ఇంకెవరు అమ్మడానికి వీల్లేదు మేము ఒప్పుకో తాజ్మహల్ ముందు అమ్మాను పార్లమెంట్ ముందు అమ్మాను వైట్ హౌస్ ముందు అమ్మాను ఈ ఫిల్ట్ అవ్వదు అమ్మాను నన్ను ఆపడానికి ఐక్యరాజ్ సమితి వాళ్ళే కాలేదు మీరెంతరా కుయ్యాలి నథింగ్ మిస్టర్ చంద్ర వీళ్ళని పట్టుకోవడం కోసం ఈ వేషం వేశాను వీళ్ళని ఇంట్రా గేట్ చేసి ఈ ఊళ్ళో దొంగ సారా కాసేవాళ్ళని స్కూల్స్ కాలేజీస్ దగ్గర డ్రగ్స్ అమ్మేవాళ్ళని ఈ ఊళ్ళో ఉన్న మొత్తం మాఫియా గ్యాంగ్ ని ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లో హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకోవాలి కలెక్టర్ ఉండి మీకు ఎందుకు సరిస్తారమ్మా చూడండి నేను కలెక్టర్ అయినా మీరు పోలీస్ ఆఫీసర్ అయినా మనం పని చేయాల్సింది ప్రజల కోసం నా పని మీరు చేయొచ్చు మీ పని నేను చేయొచ్చు మీరు చెయ్యలేనప్పుడు షటప్ ఇడియాటిక్ బిహేవియర్ ఏంట్రా బొమ్మలాట అనుకున్నావా ఇవన్నీ చూడడానికి మా డిపార్ట్మెంట్ ఉంది నీకెందుకు రా ఈ కాకి బట్టలు తుపాకులు జీపులు వేసుకుని మేము దొంగలు పట్టుకునే పోలీసులను తిరిగితే దొంగలు మీ దగ్గరకు వస్తారా ఒక హంతకుడు మనం పట్టుకోవాలంటే మనం ప్రతి క్షణం అదృష్టవంతం కావాలి కానీ మనల్ని చంపడానికి హంతకుడు ఒక్క క్షణం అదృష్టవంతుడు అయితే చాలు అందుకనే ఇలాంటి రిస్క్ ఇంకెప్పుడు చేయకు ఏ నువ్వు చేయగలదా అది నా డ్యూటీరా ఇది నా డ్యూటీ మీరిద్దరూ ఎంత కష్టపడ్డా ఈ మధ్య జనంలో మీకంటే హంతకులకి దొంగలకే ఎక్కువ పేరుంది ఇవి చూడండి ఈ ఝాన్సీ పెద్ద దోపిడి దొంగంట హంతకురాలంట చాలా తెలివైందంట మా ఆడవాళ్ళు వేసే అప్పడాల మీద కూడా ఝాన్సీ పేరే వేశారు చూడండి అంతేకాదు బనియన్ల మీద చిన్నపిల్లలు ఆడుకునే బొమ్మల మీద ఆఖరికి మిరపకాయ బజ్జీల మీద కూడా ఝాన్సీ పేరే వేశారండి ఆ ఝాన్సీ దొంగలకి లేడీ బాస్ అంట మీలాంటి ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ లకు లేడీ టైగర్ అంట నాకు మాత్రం లేడీ అనిపిస్తోంది కలెక్టర్ గారు ఎక్కడ ఎవరు మీరు ఈయన ఎరమస్ట్ ఎరాసామి గారు అండి పదేళ్ళు కంటిన్యూ సెన్స్ గా ఎమ్మెల్యే అండి ఏడు పులులు చచ్చుంటే ఆడ పక్కన పొట దిగారండి ఏడు పులుని చంపి పొట దిగారండి ఆ పులు గారు ఇదండి ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చారు బడ్జెట్ లీక్ అవుతే లోపలికి వెళ్ళి మాట్లాడుకుందాం చెప్పండి ఏం లేదండి నిన్న ఆరు ముప్పై నిమిషాలకే ఆరో పెక్కలో అపోజిషన్ ఎమ్మెల్యే పని మనిషిని నేను రేపు చేసుకున్నానండి దాంతో ఇద్దరు లేబర్ నా మీద అటాక్ ఇచ్చారండి మా వాళ్ళు వాళ్ళిద్దరిని వేసిచ్చారండి ఈ విషయం ఝాన్సీకి తెలిసిపోయిందండి నేను ఆ పని మనిషిని రేపు చేసినందుకు ఆ ఝాన్సీ నన్ను చంపినట్టు నా మూడో పిల్లలు కలొచ్చిందంట ఆ ఝాన్సీ నన్ను చంపడం ఖాయం అందుకని మీ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఒక ఐదుగురు గన్న మేళ్ళని ఇద్దరు పెద్ద పోలీస్ ఆఫీసర్ని నాకు సెక్యూరిటీగా ఇచ్చుకుంటే నేను పది మంది గోండాలని డబ్బులు ఇచ్చి పెట్టుకుంటానండి బేటాలు మీరు ఇచ్చుకోండి ఒక ఆడదాన్ని రేపు చేసి కలెక్టరేట్ కు వచ్చి కలెక్టర్ ముందే చెప్తావా నీలాంటి వాడికి సెక్యూరిటీ ఇవ్వడానికి అతడ పోలీసులుంది ఐజీ గారికి ఫోన్ చేయండి
జస్ట్ లైక్ దాట్ అయిపోయేవాడు అవును వీడెప్పుడు పుట్టాడే నాకు నిన్నటి వరకు తెలియనే తెలీదు చెప్పే భర్తగా ప్రవర్తిస్తే భార్య గురించి తెలుస్తుంది తండ్రిగా ఆలోచిస్తే బిడ్డ గురించి తెలుస్తుంది కసాయి వాడికి అందరూ బలి పశువులుగానే కనిపిస్తారు ఊరుకోవే ఊరికే నస నీ కడుపుతిన రాత్రి చెప్పానా ఆ వర్షం చేయించుకోవే గవర్నమెంట్ ఆదరేషన్ కూడా ఉందని విన్నావా నేను నా మనుషులు పంపిని చేయించబోతే ఎవడో బాడీ గార్డ్ ను పెట్టినావట నీకు యాభై వేలు ఇస్తా వీడు నువ్వు నీ బాబు వెంటనే గంటి వెళ్ళిపోండి వెళ్ళిపోండి డబ్బు ఇస్తే దారి తప్పేది ఆడది కాదు వ్యభిచారి అమ్మా నువ్వు మహా పతివ్రతవి బడి పంతులు కూతురివి నేను ఒప్పుకుంటాను బాబు ఊరికే బాబు అమ్మతో చెప్పమ్మా అమ్మా అమ్మా నాన్న ఇచ్చే డబ్బులు తీసుకో లేకపోతే నాన్న నిన్ను నన్ను తాతయ్యని చంపేస్తాడని చెప్పు నీకు మనసు లేకపోయినా నువ్వు కన్న తండ్రి వనే ఆత్మీయత వాడు ఇంకా చూపిస్తున్నాడయ్యా పసివాడు కాబట్టి ఆహా నువ్వైతే ఏం చేసేవాడు బాబుని ఆత్మీయత ఉంటే నెత్తి మీద పూలు వేయాలి పూలు ఇలా మొహం మీద వచ్చేస్తారంటే చిచ్చి వచ్చ కంపు గ్యాంగు మీరు ఎక్కడికయ్యా ఎక్కడికయ్యా వెళ్ళేది ఆకలితో మాడుతున్న ఆత్మాభిమానంతో బ్రతుకుతున్న మాస్టర్నయ్యా నేనెవరిని లెక్క చేయను నా బిడ్డకి అన్యాయం చేస్తే ఊరుకుంటానుకుంటున్నావా నా పెన్షన్ డబ్బు రాగానే కోర్టులో కేసు వేసి నువ్వే దాని భర్త నిరూపిస్తాను జాగ్రత్త రే పిచ్చ పిచ్చ వేషాలు వేస్తే చిత్తాభస్మ అయిపోతారు జాగ్రత్త రాత్రికి రాత్రి ఎవరికి తెలియకుండా ఖాళీ చేసి వెళ్ళండి జస్ట్ లైక్ దాట్ ఝాన్సీ నరేంద్ర గారు నీతో అత్యవసరంగా మాట్లాడటానికి వస్తున్నారు ఆయన వచ్చాక మాట్లాడి వెళ్ళు ఆయన చాలా పనులు వదిలేసుకుని సొంత మనలో సరసేపలాగా వస్తున్నాడు ఈ రోజు ఎవరి కోసం నేను ఎదురు చూడను ఎవరి మాట విన్ను మీకు తెలుసుగా హలో ఝాన్సీ నీ వెనుక మిమ్మల్ని తీసి పడేసిన పర్వాలేదు మీరు ఎదురు చిన్న మాట్లాడకుండా వెళ్ళిపోతుంటే చూస్తుకుంటారండి కుక్కకేం వైద్యం చేయాలో గుర్రానికి ఏం వైద్యం చేయాలో ఆయనకి బాగా తెలిసిన గ్లోబు చూడండి నేను ఈర్ష్యతో అనడం లేదు దానికి ఎందుకు అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు అసలు అసలు ఒక దాని మీద మనం డిపెండ్ అవ్వడం ఏంటి సే జీవితంలో విరక్తి చెందిన మనిషి ఝాన్సీ అలాంటి మనిషి ఎంతకైనా తెగిస్తుంది ఆ విరక్తిని ఓదార్చి తెగింపుని ఉపయోగించుకుంటున్నాను నా విజిట్ క్లియర్ టు యూ ఏంట్రా గ్లోబు అర్థం కాలేదా ఏంటి అర్థం అవుద్ది ఈ గ్లోబు లో ఆయిల్ ఉంటాయి కదా ఇప్పుడు పూర్వం దొంగల కోటం దోచుకునేటప్పుడు పుడుకు తాడు కట్టి ఇసిరి అది పట్టు అట్టాక దాన్ని అట్టుకుని పైకి ఎక్కి కోటం దోచుకునేవారు ఆ ఉడుకు తెలియదు రావు వాళ్ళు దోచుకుంటున్నారని అట్టాగే ఝాన్సీ అనే ఈ ఉడుము పట్టు మీద ఆధారపడ్డ మనుషులు మనం అది పట్టు చేసింది అనుకో మనం పాతాళంలో పడిపోతాం పట్నంలో రోడ్డు దాటడానికి ఇంత కష్టపడాల్సి వస్తే ఇంకా ఎట్లా డబ్బు సంపాదించేది పట్నంలో ఏదైనా దాటితే డబ్బులు సంపాదించగలం పట్నంలో కష్టపడక్కెళ్ళా రాత్రికి రాత్రి కాటర్ మళ్ళీ చూసి తెల్లారే సరి కోటేజ్ లేకపోతాం ఓహో అంటే ఏంట్రా నాకు తెలియదు నాకు తెలుసు మన ఊళ్ళో శ్రీరామనాథ్ కూడా ఉందా ఉంది అక్కడ సుబ్రహ్మణ్య దీక్షిత్ గారు ఉన్నారా ఉన్నాడు ఆయన ఏం చెప్పాడు తెలుసా ఏం చెప్పాడు రే బడుద్దైలు పట్నం పెడుతున్నారు కదా పట్నం వెళ్ళినప్పుడు శక్తి రావడం కోసం ఓ హోటల్కి వెళ్ళి రెండు ఇడ్లీ చెప్పండి ఆ ఇడ్లీని ఒంటెలతో రంగరించి రెండు ఏళ్ళతో నగితే అత్యద్భుతమైన శక్తి శరీరానికి వస్తుందని చెప్పాడు అంతేకాకుండా నెంబర్ టూ పాయింట్ ఏమిటంటే బాగా డబ్బున్న వాళ్ళు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళకి భయపడి డబ్బంతా మూట కట్టి రోడ్డు మీద పడేస్తారట దాన్ని వాళ్ళు చూడకుండా మనం తస్కరించాలి నెంబర్ త్రీ అందమైనటువంటి రిచ్ ఫిల్డ్ హౌస్ పెడుతుంటారు వాళ్ళని చూసుకుని మనం కాస్త చేస్తున్నామంటే రెండు విధాలు అప్పటికి వస్తుందని కూడా చెప్పాడు కాబట్టి మనం చేయాల్సిన పని ఏంటంటే కష్టపడి సంపాదిస్తే డబ్బులు రావురా ఈ టైప్ లోనే ఏదో రకంగా సంపాదించాలి సరే క్యాష్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది క్యాష్ లేదు బ్యాలెన్స్ ఎక్కడ ఉంది రొట్టి సరిపోతాయా రొట్టె టీకి సరిపడా ఉంది తింటే అయిపోద్దే మరా తినకపోతే ఆకలి రా ఓ పని చేద్దాం ఏంటి మెల్లమెల్లగా కొద్ది కొద్దిగా తిందాం వచ్చే 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 
మొత్తం డబ్బేరా కట్టలు కదులుతున్నాయి దీని మెళ్ళైతే రాసింది రాయ చదువు చదువు ఇది రాజస్థాని కుక్క ఇది ఎక్కడుంటే అక్కడ దరిద్రం ఆయ్ బాబు ఇది బెంగాల్లో ఉన్నప్పుడు భూకంపం వచ్చింది వాము గవర్నమెంట్లు పడిపోవడానికి ఇదే కారణం వాము ఇది రాహు కాలంలో వచ్చిన రాజస్థానీ కుక్క ఇది మిమ్మల్ని వదలదు దీన్ని వదిలించుకోకపోతే మీకు త్వరలో ప్రమాదం ఉందని పుష్కో ధూల్ ధుమాల్ క్రిర్రు చెప్పాడు పుష్కో ధూల్ ధుమాల్ క్రిర్రు చెప్పాడు మీకు నిశ్చితార్థం తెలిసింది నిజమో కాదో తెలుసుకుందామని వచ్చాను అవును జేఎన్ గ్రూప్ షుగర్ కంపెనీ వాళ్ళ అమ్మాయి చాలా డబ్బున్న వాళ్ళు పైగా రెండు షిప్లు కూడా ఉన్నాయి అయితే ఏంటంట రెండో పెళ్లి చేసుకుంటున్నారా రెండో పెళ్లి అంటే పిల్లనిచ్చేంత వ్యర్థలేం కాదే వాళ్ళు పబ్లిక్ దృష్టిలో ఇదే నా ఫస్ట్ మ్యారేజ్ అంటే నేను సమాజానికి తెలియని పెళ్ళాన్న తెలియకూడని పెళ్ళానివి అవును గొడవ పెట్టుకోవడానికి వచ్చావు ఇక్కడికి గొడవ పెట్టడానికి అల్లరి చేయడానికి నిలది సరగడానికి నేను రాలేదు నా బ్రతుకు గురించి అడగటం కోసం నేను రాలేదు కనీసం మీ బిడ్డనైనా మీకు అప్పగిద్దామని ఆహా వీడిని ఒళ్ళో పెట్టుకుని తోడు పెళ్లి కొడుకులా నేను అవతల తాళి కట్టేదా చూడు నువ్వు నా దృష్టిలో ఉంపుడు కత్తవి ఉంచుకున్న దానివి జస్ట్ లైక్ దట్ అసలు వీడు నాకే పుట్టాడని నమ్మకం ఏంటి అబ్బా చచ్చ అసలు నాతో సెంటిమెంట్ లేకుండా మాట్లాడిస్తావేంటి వెళ్ళాం తీసుకుని వెళ్ళా నువ్వు దబాయించి కేకలేస్తే బెదిరిపోయే దాన్ని కాదు నా బ్రతుకు మీద నా తండ్రి గౌరవం ఆధారపడింది నేను కన్నా నా బిడ్డ భవిష్యత్ ఆధారపడింది ఆడదంతో ఆడుకోవచ్చు అనుకుంటున్నావేమో నీ ఆటలు సాగనివ్వను భర్త అనే గౌరవంతో చెప్తున్నాను నీ నిశ్చితార్థం ఆపు లేదా ఇప్పుడు ఏదైతే అడగాలనుకుని వచ్చానో అందరి ముందు నిశ్చితార్థంలో అడుగుతాను గుర్తుంచుకో ఝాన్సీ హోమ్ మినిస్టర్ ఫారిన్ లో కిడ్నీ ఆపరేషన్ చేయించుకుని వస్తున్నాడు నిజానికి అతను వెళ్ళింది కిడ్నీ ఆపరేషన్ కాదు ఫారిన్ లో ఉండే గ్యాంగ్స్టర్స్ తో కుమ్మక్కై గోల్డెన్ డైమండ్స్ తీసుకొస్తున్నాడు అతను ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి ఇంటికి వెళ్లేలోగా రోడ్ నంబర్ ఫార్టీ వన్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ లో సెవెంటీ టూ కిలోమీటర్ స్పీడ్ లో వెళ్తాడు ఈ మధ్యలో అతని కారులో ఉన్న వజ్రాలని మనం స్వాధీనం చేసుకోవాలి ఉంది 
మీ కార్లో ఎక్కించండి సార్ దారిలో చూసుకుందాం అవతల సీఎం గారు వచ్చే టైం అయింది శ్రీకాకుళం గెస్ట్ హౌస్ లో నేను రేపు చేసిన ఆవిడ నీ అప్ప అసలు దాన్ని అక్కడే వేసేసి ఉంటే ఇంత గొడవ జరిగి ఉండేది కాదుగా ఆ సర్లే ఇప్పుడు నువ్వు దొరికావు ముందు గెస్ట్ హౌస్ కెళ్ళి చూడు వెనక వచ్చే కార్లు ముందెళ్లే జీపు ఇక్కడే ఆగిపోమని చెప్పి చెప్పు వారినెస్ లో చెప్పు కమాన్ సెక్యూరిటీ హలో హలో నేను హోమ్ మినిస్టర్ మాట్లాడుతున్నాను మీ కార్లన్నీ అక్కడే ఆపేయండి మేము చాలా అర్జెంట్ గా అత్యవసర సమావేశానికి వెళ్తున్నాం అప్పటి వరకు మా ప్రజల వినతి పత్రాలు అవే నాకు కావాలి ఏ హోము అమ్మా ఆయన బాంబు పెట్టాను కదిలేవు తమాల్ సెక్యూరిటీ నాతో వచ్చిన అమ్మాయి నా బ్యాగ్ తీసుకుని పారిపోయింది ముందు అది ఎట్టే మీద ఎత్తకండి నీతో ఎప్పుడు చూడలేదు ఈ సొసైటీలో చాలా మంది అనాథలు ఉన్నారు కానీ ఇక్కడికి వచ్చే వాళ్ళు ఎవరో వాళ్ళ కథ ఏమిటో ముందుగా నాకు తెలియాలి 
మన దుర్మార్గాన్ని అర్థం చేసుకునేంత మెదడు వేడికి ఇంకా పెరగలేదు అది కాదమ్మా మేము నీకు ఏమన్నా పరాయోళమా దగ్గర కదా అరే నాకు అబ్బాయితో సంబంధం ఉంది ఈ బిడ్డ ఆ అబ్బాయికి పుట్టినోడే అని ఒక్క మొక్క మాకు ముందుగా చెప్పుంటే మహారాజులు చూసుకున్నాడు కదా ఝాన్సీ అనే నిప్పు గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని మాట్లాడు ఇక నుంచి ఈ పిల్లాడు ఎవరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు దేనికి వచ్చాడు అని మీరెవరు ఏ ప్రశ్నలు నన్ను అడగకూడదు అలాగే ఇంట్లో ఏ వినిపించినా సహించగలను గాని పిల్లాడు ఏడుపు మాత్రం వినిపించకూడదు ఈ రోజు నుంచి ఈ ఇంట్లో ప్రతి వాళ్ళు నాకిచ్చే గౌరవమే వీడికి ఇవ్వాలి ఝాన్సీ వీడు నిజంగా నాథ ఒకప్పుడు నన్ను రక్షించాడు ఇప్పుడు ఆత్మీయుడయ్యాడు ఝాన్సీ ఎప్పుడు తప్పు చేయదు ఝాన్సీ నిర్ణయాన్ని నేను సమర్థిస్తాను మన చుట్టూ ఎప్పుడు ఆయుధాలు ఉండాలి తప్పితే ఆత్మీయత ఉండకూడదు దోచుకునే చేతితో జో కొట్టడం చాలా కష్టం ఆలోచించు రాష్ట్ర ప్రజలకు ఝాన్సీ గురించి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫున ఒక ముఖ్య ప్రకటన ఝాన్సీ అనే వ్యక్తి మన వరద బాధితుల కోసం విదేశీ భారతీయులు ఇచ్చిన ఐదు కోట్ల విరాళాన్ని హోమ్ మినిస్టర్ దగ్గర అపహరించిందని ఈ ప్రకటన ద్వారా తెలియజేస్తుంది ఆ వ్యక్తి ఎలా ఉంటుంది ఏ పరిశ్రమలో ఉంటుంది ఏం చేస్తుంది అనేది అంతుపట్టని సమస్య కావు అందుకని ఆ అమ్మాయికి సంబంధించిన ఆధారాలు అందించిన వారికి కానీ ఎలా ఉంటుందో తెలియపరిచిన వారికి కానీ కనీసం ఝాన్సీని సవంగానైనా అప్పగించిన వారికి కానీ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ లక్ష రూపాయల పారితోషిక అందజేస్తున్నాయి ఈ ప్రకటన ద్వారా తెలియజేస్తుంది ప్రజలంతా నేనే జిల్లా కలెక్టర్ ని నా పేరు అర్జున్ ఐఆమ్ రాజగోపాల్ ఆచారి ఎంఏ పిహెచ్డి ఎక్స్ ప్రొఫెసర్ ఆఫ్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ నైస్ టు మీట్ యూ నిన్న మీరందరూ కలిసి చేసిన అల్లకల్లోలానికి ఏం సమాధానం చెప్తారు ఆ టీవీల్లో ఆ పోస్టర్స్ లో జాన్సీకి వ్యతిరేకమైన వార్తలు ఉన్నాయి అందుకని మీ ఉద్దేశంలో జాన్సీ ఎలాంటిదో మాకనవసరం మాకు తెలిసినంత వరకు మా కన్న తల్లి కన్నా ఎక్కువ దొంగతనాలు దోపిడీలు చేసి అందరినీ కొట్టి సంపాదించి పోషిస్తుంటే తినడానికి మీకు సిగ్గులేదు మేమెందుకు సిగ్గుపడాలి కన్న తల్లిదండ్రులతో వాళ్ళ అవసరం తీరాక నడి రోడ్డు మీద కుక్కలుగా వదిలేసిన మేము కన్న కొడుకులు చూపడాలి నా కొడుకు చదువుకునే రోజుల్లో నా భార్య క్యాన్సర్ వాడి చదువు కట్టిపెట్టిన డబ్బు తన వైద్యానికి ఎక్కడ ఖర్చు చేస్తానోనని గన్నేరు పప్పు తిని చచ్చిపోయింది బాబు ఎల్ఐసిలో నా పేరుతో ఉన్న లక్ష రూపాయల కోసం నన్ను మూడు సార్లు హత్య చేయిపోయాడు బాబు మరి ఓన్ సార్ వాడిని అంతకుండి చేయటం ఇష్టం లేక నేనే ఆత్మహత్య చేసుకుందామని కారు కింద పడ్డాను ఆ కారు ఝాన్సీది నన్ను ఆదరించి ఇంత అన్నం పెడుతోంది బాబు కన్న కొడుకులాడే నాటకంలో పాత్రలుగా మిగిలిపోయిన మాకు ఇంత అన్నం పెట్టి పోషిస్తోంది ఝాన్సీ ఆ దేవుణ్ణి ఏమన్నా భరిస్తాం కానీ మా అమ్మాయి ఝాన్సీని ఒక్క మాట అన్నా భరించలేము ఇన్స్పెక్టర్ సార్ ఈ నలుగురిని అరెస్ట్ చేయండి ఝాన్సీ నువ్వు ఇక్కడికి వస్తావని నాకు తెలుసు కాదు రప్పించాను ఝాన్సీని రప్పించడం ఎవరి తరం కాదు కానీ రావాలనుకున్న చోటుకి ఎప్పుడైనా ఎలాగైనా వచ్చి తీరుతుంది కూర్చో నేను వచ్చింది కూర్చుని కుశల ప్రశ్నలు వేయడానికి కాదు ఝాన్సీ అంటే ఒక బ్రహ్మరాక్షస్ అనుకున్నాను అందమైన ఆడదే అగ్ని పర్వతం కూడా అందంగానే ఉంటుంది కానీ అది బద్దలై భూమి తగలబడితే గానీ తెలీదు దాని అసలు రూపం నికేతన నుంచి అరెస్ట్ చేసి తీసుకెళ్లిన వాళ్ళని వెంటనే ఈ క్షణమే విడుదల చేయాలి ఏదో పెద్ద అగ్ని పర్వతానన్న వన ఊపిరితో ఉన్న ముసలి వాళ్ళని అడ్డం పెట్టుకుని చీకటి వ్యాపారం చేయడం షేంఫుల్ స్టాపిట్ అసహాయతను అడ్డం పెట్టుకునే అంత చేత కానిది కాదు ఝాన్సీ అక్కడ కొడుకు బ్రతుకున్న తలకొరి పట్టడానికి దిక్కులేని తండ్రులు ఉన్నారు ముష్టి చెప్పలిచ్చి నడు రోడ్లో విసిరేబడిన తల్లులు ఉన్నారు వాళ్ళ నరాల్లో నా వాళ్ళని చూసుకుంటున్నాను తప్ప వాళ్ళ ఆకర్షణాలు ఆసరాగా తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఈ ఝాన్సీకి లేదు లేదు ఆ పెద్ద వాళ్ళని హింసించడానికి జైల్లో వేయలేదు ఇప్పుడు నీకు భయపడి వాళ్ళని విడుదల చేయలేదు నిన్ను రప్పించడం కోసం ఇలా చేశాను హలో ఇన్స్పెక్టర్ అర్జున్ హియర్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ నిన్ను నికేతన్లో అరెస్ట్ చేసిన వాళ్ళని విడుదల చేయండి ఏంటి వాళ్ళని నిలిచేయమన్నారంట డూ ఇట్ 
సో వాట్స్ రాంగ్ విత్ నేను వాళ్ళతో మాట్లాడాలి ఆ రిలీజ్ చేసిన వాళ్ళ లైన్ లోకి తెలవండి వాళ్ళని ఫోన్ లో మీతో కాల్ దమ్ కలెక్టర్ గారితో మాట్లాడండి వాట్స్ వాట్ మాట్లాడండి హలో హలో అమ్మా చిని నువ్వా బాబాయ్ హలో నర్ బాబాయ్ మమ్మల్ని అందరిని రిలీజ్ చేశారమ్మా ఆ మేము అంతా బాగున్నాం బాగున్నాం అమ్మా ఆ బాగున్నాం బాగున్నాం అమ్మా నీ జ్వరం తగ్గిందా తల్లి తగ్గిపోయింది బాబాయ్ తొందరగా వచ్చేసేయి దిష్టి తీయాలమ్మా ఆ అలాగే ఎదురు చూస్తూ ఉంటాం ఆ ఉంటాను థాంక్ యూ ఇన్స్పెక్టర్ రండి ఇంతకంటే ఎన్ని మంచి పనులు చేసినా నేరస్తురాలని అంటారు నా మాట విని ప్రభుత్వానికి లొంగిపో చట్టం నిన్ను క్షమించేలా నేను ప్రయత్నిస్తాను నా గురించి నీకు ఏం తెలుసని సానుభూతి చూపిస్తున్నావు ఏ చట్టం నన్ను క్షమించక్కర్లేదు మాటలతోటి పొగడ్తలతోటి చల్లారిపోయేది కాదు ఝాన్సీ రక్తం అప్పుడు మరొక ఝాన్సీ పుట్టదు ఇది శంకర్ శాస్త్రి గారు చేపల చూరువంటరా ఇందులో చేపలన్నీ పెట్టి అమ్మేసావు అనుకో పదివేలు దాకా వస్తాయి ఆ పదివేలు వడ్డీకి ఇచ్చావు అనుకో ఆరు నెలల్లో లక్ష రూపాయలు వద్ది ఆ లక్ష రూపాయలు వడ్డీకి ఇచ్చావు వదలేకుండా పల్లి ఇదిగో ఈ బాంబు ఎక్కడా బాబు మొన్న సెంటర్ లో హీరో ఫ్యాన్స్ బాంబు వేస్తున్నారు కదా ఈ బాంబు పేళ్లో పడిపోయింది అప్పుడు పేళ్ళ దీన్ని నొక్కేశా ఈ బాంబు కొత్తం లాగి ఆ చేపల చెరువులో పడేసేవరకు అది ఘమాలమని పేలిపోయి చేపలన్నీ చచ్చిపోయి పైకి తేలతాయి అయ్యి మూట కట్టి వాటి ఐడియా రెండు నిమిషాల్లో పేలిపోద్రా పేలేదేంట్రా నాకేం తెసరా ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది రా మనం అయిపో వస్తుంది రా ఈ టైమ్ లో ఈడవడరా బాబు కర్మ కుక్క తరిగినప్పుడు కాలు చెట్టెక్కడమే ఉత్తమమని పుష్కు ధూ ధుమాల్ కిరు చెప్పాడు చెక్కండి చెట్టు మంచి మాట చెప్పావు ఎక్కడా చెట్టు ఎక్కడా మనకేం భయం కుక్క కాదు మీ పాపాలకి ప్రతిరూపం దీన్ని పట్టి కనపడకుండా చేస్తేనే కాని మీ కష్టాలు తీరవని పుష్కో ధూల్ ధుమాల్ కిర్రు చెప్పాడు పుష్కో ధూల్ ధుమాల్ కిర్ర కాసేపాగి ఇంటికి ఫోన్ చేయండి బ్యాక్ ఎవరు నువ్వు 
చిన్న పిల్లల దగ్గరికి వెళ్తే పాలకాయ పట్టుకెళ్తాం గుళ్ళోకి వెళ్తే కొబ్బరికాయ పట్టుకెళ్తాం పని ఉన్నా మీలాంటి ఆఫీసుల దగ్గరికి వెళ్తే నోట్ల కట్లు పట్టుకెళ్తాం కూల్ అవుతారని జస్ట్ లైక్ దట్ రేపే బిల్డింగ్ రిజిస్ట్రేషన్ బిల్డింగ్ సెకండ్ క్రాస్ స్ట్రీట్ ముప్పై ఆరో నెంబర్ త్రీ స్టోరీ బిల్డింగ్ అన్నట్టు మీ ఫాదర్ పేరు జగన్నాథ్ రావే కదా రేపు డాక్యుమెంట్స్ రాయించడానికి ఎవరు నువ్వు ఈ రిజిస్ట్రేషన్ డ్రామా ఏంటి జాగర్ల మూడి బ్రిడ్జ్ తాలకా అండి ఆహా ఆ బూడిద విసుకట్టిన బ్రిడ్జ్ నీదేనా దాన్ని పడగొట్టి మళ్లీ కట్టాలని మా ఇంజనీర్స్ రిపోర్ట్ ఇచ్చారు నోటీస్ అందలేదా అన్ని పడిపోకుండా గట్టిగా కట్టేస్తే మళ్లీ కట్టుకునేదానికి భూ ప్రపంచ చోటే ఉండదు కట్టేవి పడుతూ ఉండాలి మళ్లీ మనం కడుతూ ఉండాలి పునరపి జననం పునరపి మరణం అని నేనలేదు కురుక్షేత్రం కాంట్రాక్టర్ కృష్ణుడు అన్నాడు జస్ట్ లైక్ దాట్ రేపు ఒకవేళ బ్రిడ్జ్ పడిపోయినా అది మీ మీదకి రాకుండా నేను చూసుకుంటాను ఏదైనా ఫారెన్ ట్రిప్ వేస్తారా ఏ దేశమో చెప్పండి ఏ దీవో చెప్పండి కంపెనీ కోసం ఏ ఫిగర్ కావాలో చెప్పండి జస్ట్ లైక్ దాట్ యూ జస్ట్ లైక్ దాట్ సాల ఊరుకో ఆడు కొట్టింది ఒక్క దెబ్బ అయితే అది తలుచుకుని పొద్దు నుంచి పాతి సార్లు పడ్డా ఊహను అసలాడు మన పని చేస్తాడు చేయడు కుయ్యమంటాడు కైమంటాడు తెలుసుకుని బేర వాళ్ళు గాని గుట్టంతా చెప్పేసి గొబ్బగా నోటించుకొని చేయడరా ఊహను నన్ను కొట్టే ధైర్యం ఆడుకుంటుంది అనుకోలేదు ఏడ్చలేదమా ఇది స్వాతంత్ర భారతదేశం వంకాయలో ఉప్పు ఎక్కువైందంటే వంట కూడా కొట్టేస్తాడు మరి కలెక్టర్ కొట్టేది ఊహను కొడతాడు కొడితే ఇక్కడ ఊరుకోవడానికి ఎవడు గుడ్డు కొట్టించుకోలేడు రేపు సాయంత్రంలో వాడి శవాన్ని చూస్తాను రోజుకో శవాన్ చూడాలి నువ్వేం కాది కాబట్టి కాదు ఈ కర్ర ఎంకన్ రాజు బామరుదివి ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ లో మర్డర్ చేసిన ఇంటి కూడా దాటకూడదు అరగంట క్రితం లోపలికి వెళ్ళి ఇప్పుడు బయటకు వస్తున్నావు ఏం చేస్తున్నావు అవును సెంట్రల్ ఏజీ ఏంటో నీకు సెమట్లు పడుతున్నాయి ఏంటి ఊహను ఒక పట్టు పట్టించుకున్నా గదిలో ఫ్యాన్ తుప్పు పట్టి తిరగకపోతుంటే పని పిల్లాడు పిలిపించి గ్రీ చేయించుకుని గిరగిరా తెప్పించుకున్నా ఇప్పుడు బాగా తిరుగుతుంది ఫ్యాన్ వాసని అమ్మ కడుపు మాడ గిరగిరా గిరగిరా తిరుగుతుంది కదా అని కనపడ్డోడు తాళ్ళ గ్రీ చేయించుకుంటే మరి నేను ఎందుకున్నట్టు ఊహను బాయా క్లింటన్ గారు కల్లో కనిపించి నన్ను అమెరికా రమ్మన్నారు అక్కడ ఫ్యాన్ రిపేర్ వస్తే గ్రీజ్ దొరికిందా కార్ దొరుకుద్ది అది గ్రీజ్ గురించి మాట్లాడుతున్నా నా బ్రెయిన్ ఆ కలెక్టర్ గురించి ఆలోచిస్తుంది బామ్మర్ది ఆయన చంపేయాలంటే ఒకటే మార్కం రా రే పొద్దునాడు గుర్రం మీద గూటు బిల్లు ఆడటానికి వెళ్తాడు అక్కడ నేం చేసి
ఆ జాన్సీ అటాక్ చేయడంలో ఈ పోలీసు అసమర్థుతుందని మా మేధా శక్తి ప్రకటిస్తుంది ఏమండి జర్నలిస్ట్ గారు వాక్ స్వాతంత్రం ఉంది కదా అని నోటికి వచ్చినట్టు మాట్లాడకండి మేము సమయానికి వెళ్లకపోతే సార్ ప్రాణాన్ని దక్కించుకునేవాళ్ళం కాదు స్టాప్ ఎట్ అనవసరంగా ఎవరు ఇష్టం వచ్చినట్టు వాళ్ళు ఊహించుకోకండి అసలు ఇదంతా ఝాన్సీ చేసిందని ఎవరు వచ్చేసి <laughs> చింపేశాను అవును ఇంత ధైర్యం చేసి ఇక్కడికి వచ్చావు కదా ఒకసారి మా ఇంటి కూడా రావచ్చు కదా మా వదిలిన ఆడవాళ్ళు నీకు పరిచయం అయితే నీకు సెంటిమెంట్ ఏమిటో అర్థమవుతుంది పోలీస్ ఆఫీసర్ భయపడుతున్నావా నేను ఎవరికి భయపడ్డా తప్పకుండా మీ ఇంటికి వస్తాను ఎప్పుడు తెలుస్తుంది ప్రత్యేక ప్రకటన క్రిమినల్ జాన్సీ ఇలా ఉంటుందని కంప్యూటర్ గీసిన ఆమె బొమ్మలు ప్రకటిస్తున్నాం కంప్యూటర్ ఏ ఝాన్సీ ఇలా ఉంటుందని నిర్ధారించింది కంప్యూటర్ బి ఝాన్సీ ఇలా ఉంటుందని ధృవీకరించింది ఎవరు నువ్వు ఎవరి తాలూకమ్మా నువ్వు చెప్పు అనయ్య ఈవిడ ఈవిడ నేనొచ్చేసరికి మీ వాళ్ళకి నా గురించి అంతా చెప్తానన్నావు కానీ చెప్పలేదన్నమాట లేకపోతే అందరూ అలా తెలమహాలు వేసుకుని చూస్తారా ఇంట్లో కూడా తుపాకీ పట్టుకుని పెత్తన చెలాయించే అన్నయ్యకి ఇలా బెదిరించే తమ్ముడు కాకపోతే ఇంకెవరుంటారు అయినా మీరు ఎంత పెద్ద పోలీస్ ఆఫీసర్ అయితే మాత్రం ఇంట్లో కూడా తుపాకీ పట్టుకుని తిరిగారా ఝాన్సీ లాంటి రోగ్ తిరిగే రోజుల్లో స్టేషన్లోనే కాదు ఇంట్లో కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి పోలీసులకే కాదు సివిలియన్స్ కూడా తుపాకీ చాలా అవసరం ఏమిటి అర్జున్ ఏమిటా కంగారు ఆయన రిపోర్ట్ ఆయనకి ఇవ్వద్దా తీసుకోండి చూడండి మీరు ఎలాగైనా ఝాన్సీని పట్టుకుని గొప్ప పోలీస్ ఆఫీసర్ అని అనిపించుకుంటే చూడాలనుంది షో చూడమ్మా వాళ్ళు మగవాళ్ళు ఏమైనా మాట్లాడతారు మనం మాత్రం సాటి ఆడదాని మీద నింద వేసే ముందు అది నిజమో కాదో తెలుసుకుని మాట్లాడాలి చూడమ్మా మీ ఇద్దరు ఫ్రెండ్షిప్ ఎప్పటి నుంచి ఓకే ఓకే ఏరా పెద్దవాళ్ళకి ఏమైనా ఉంచారా అన్ని మీరే మాట్లాడుకున్నారా పెద్దవాళ్ల సంగతి చిన్నవాళ్ల సంగతి అసలు సంగతి నేను చెప్తాను ఏంటి నువ్వు చెప్పేది ఇట్లా ఇదిగో వెంటనే వెళ్ళిపో నువ్వే గా రమ్మన్నా అవును రమ్మనాను మీ అందరినీ కలిపితే సెంటిమెంట్ గా ఉంటుందని నేనే రమ్మన్నాను బట్ మీ ఇద్దరిని ఒకసారి చూస్తే నాకు చాలా టెన్షన్ గా ఉంది మళ్ళీ మూలకెళ్ళారేంటి ఏ సమయంలో ఏం జరుగుతుందో నాకే తెలీదు ప్లీజ్ వెళ్ళిపో సరే నేనేం పిల్లలు తెరంటానికి రాలేదు నువ్వు మా ఇంటికి వచ్చి ఇంటి పని వంట పని చేసి మా వదిన దగ్గర గుడ్ అని సర్టిఫికెట్ తీసుకోవాలని చెప్పింది తనేనండి ఇప్పుడేమో వెళ్ళిపోమంటున్నాడు వెళ్ళిపోతున్నాడు వాడితో నీకేంటమ్మా నువ్వు మాకు నచ్చావు మొదటిసారి మా ఇంటికి వచ్చావు భోజనం చేసి వెళ్ళాలి చూడు ఈ ఇల్లు నీకు హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తున్నాను మాట్లాడవే మాట్లాడిస్తేగా మీరు ఏం వండుతావు ఏం వడ్డిస్తావు అంత నీ ఇష్టం అలా అన్నారు ఇక చూసుకోండి ఈ రోజు నా చేతి వంటతో ఈ ఇల్లంతా గుమగుమలాడిపోవాలి వంట హలో చంద్రశేఖర్ హియా ఓ ఇంతమందిని పొట్టను పెట్టుకున్న దాన్ని నడి వీధిలో కుక్కల చేత ఇడిపించాలి ఇడిపిస్తాను 
మాట్లాడే ముందు నిజం ఏమిటో తెలుసుకుని మాట్లాడితే బాగుంటుంది దాని గురించి కొత్తగా తెలుసుకునేది ఏముంది ఈ రైలు ప్రమాదానికి ఝాన్సీ కారణం అని ఎలా చెప్పగలరు ఆధారాలు ఉన్నాయి అక్కడ ఆ ఆధారాలు తప్పు ఝాన్సీ ఎప్పుడు అమాయకుల ప్రాణాలు తీయదు ఆ ప్రమాదం జరిగే వేళకి ఝాన్సీ అక్కడ లేదు ఆ సమయానికి ఝాన్సీ అక్కడ లేదనడానికి ఎవరు సాక్ష్యం మీరే నేనా అవును అక్కడ ప్రమాదం జరిగినప్పుడు ఝాన్సీ ఇక్కడే మీ ముందే ఉంది నా ముందుందా ఎక్కడ నేనే నేనే ఝాన్సీ అవునమ్మయ్యా నేను ఇక్కడికి వచ్చి నాలుగు గంటల సేపు అయింది పదిహేను నిమిషాల క్రితం జరిగిన ప్రమాదానికి నాకు ఏం సంబంధం చేసింది చేశానని చెప్పడానికి ఝాన్సీ ఎప్పుడు వెనకాడదు కానీ మీ గుడ్డి నిర్ణయాలతో ఇంకొకరు చేసిన దాన్ని నా మీద రుద్రతానికి చూస్తే సహించడు కంగారు పడకండి ఏఎస్పీ గారు బుల్లెట్స్ నా దగ్గర ఉన్నాయి పట్టుకునే పోలీస్ కంటే తప్పించుకునే దొంగే చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటాడు ఎస్పీ గారు మిస్టర్ చంద్రశేఖర్ మీ మధ్య ఆత్మీయత పంచుకోవడానికి వచ్చిన నన్ను ఇక్కడ కూడా హంతుకురాలని చేయకండి ఝాన్సీ నీ గురించి అందరూ దుర్మార్గురాలని చెప్తుంటే కల్పించి చెప్తున్నారనుకున్నాను నేను నిన్ను చాలా సార్లు సమర్థించాను ఇప్పుడు నేను ఇంత భయంకరంగా చూస్తుంటే నా నరాలు ఉండిపోతున్నాయి క్షణం క్రితం ఆడదంటే ఇలా ఉండాలని ఇలాంటి చెల్లెలే నాకుండాలని అక్కగా ఎంతో ముచ్చట పడ్డాను ఇప్పుడు డబ్బు కోసం ప్రాణాలు తీసే బందిపోటు దొంగగా నిన్ను చూడ్డానికి అసహ్యం వేస్తోంది మృత్యుదేవతని చూస్తున్నంత భయంగా ఉంది ఈ సమాజానికి సమాధానం చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం నీకు లేకపోవచ్చు కానీ నువ్వు చేసిన దానికి నీ అంతరాత్మ సాక్షిగా ప్రతి ఆడదానికి సమాధానం చెప్పవలసిన అవసరం ఉంది నువ్వు మనిషివి కాదు నీకు సంస్కారం తెలియదు నువ్వు ఆడదానివి కాదు ఆడ జాతికే మత్సవి మనుషుల్లో మృగానివి రక్తం తాగే పిశాచివి These are all the games, sir. Thank you very much for your courtesy call, Mr. Colonel. Thank you. Terrorists will be able to get the terrorists in the first place. ప్రతిరోజు భయంగానే ఉంటుంది పోనీ వాళ్ళు సెక్యూరిటీ ఇస్తానారు పెట్టుకోవచ్చుగా మన కోసం కాదు పాప కోసం మీ మీద కక్షతో వాళ్ళు దాన్ని ఏం చేస్తారు అని ఒకటే టెన్షన్ అది స్కూల్ నుంచి వచ్చే వరకు నాకు దిగులుగా ఉంటుందండి అసలు ఈ టెర్రరిస్ట్లు ఎవరు డేడి వాళ్ళకి ఏం కావాలో వాళ్ళకే తెలియని ఉగ్రవాదులు వాళ్ళకి ఏం కావాలో మీరు తెలుసుకోవచ్చుగా పోనీ నేను పని చేస్తాను డాడీ మా క్లాస్ లో నా ఫ్రెండ్స్ రాజు సోని పప్పి ఉన్నారు మేము వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తాం చిన్న పిల్లలం కదా మమ్మల్ని ఏం చేయలే వాళ్ళకి ఏం కావాలి వాళ్ళ గొడవ ఏంటి అని మేము అడుగుతాం ఏ నువ్వు ఊరుకోవే పెద్ద ఆరిందలా మాట్లాడుతున్నావు అయినా నీకెందుకు పెద్ద వాళ్ళ గొడవ ఆడపిల్లవి ఆడపిల్లలా ఉండు వీటిని తీసుకెళ్లి చారులో వేసి ఎసరు కూడా పెట్టు నేను బియ్యం తీసుకొస్తా వెళ్ళు అయినా మీరేంటండి చిన్నపిల్లతోటి ఊరుకోమ్మా నేను పేరు పెట్టుకున్న ఝాన్సీ రాణి ఆర్థి కాదా కిరణ్ పేడి ఆర్థి కాదా ఇందిరాగాంధీ ఆర్థి కాదా వాళ్ళందరూ గొప్ప పేరు సంపాదించుకోలేదు ఇప్పుడు నాన్నూర్లో లేడనుకో రాత్రి పూట మన ఇంట్లో దొంగలు పడి నేను ఎత్తుకెళ్ళిపోతున్నారు నాన్నొచ్చాకే తిరగబడతాడని నువ్వు చూస్తూ ఊరుకుంటావా అబ్బా ఏంటమ్మా ఇది నీ హోంవర్క్ చేసుకోవాలి రేపు ప్రాక్టికల్స్ కూర్చోమ్మా నేనందరినీ పేరెంట్ అని పిలుచుకొస్తాను నువ్వు బుద్ధిగా కూర్చు అమ్మా వీడియో గేమ్ అయినా అటువంటివన్నీ ఆడకూడదని చెప్పానా కూర్చు తలంచుకుని కూర్చు చూడండి దాన్ని చూస్తుంటే గుండె తరుక్కుపోతుంది చిన్న పిల్ల ఏమీ తెలియదు మనం లేకపోతే అది ఏమైపోతుందండి ఈ గొడవలన్నీ లేకుండా మనం దూరంగా ట్రాన్స్ఫర్ చేయించుకుని ఎక్కడికైనా వెళ్ళిపోదాం మిల్తీవా డ్యూటీ ఏమిటి శత్రులతో పోరాటమేగా సో ఎక్కడికి వెళ్ళినా మన శత్రువులు ఉంటారు టేక్ ఇట్ ఈజీ యాగు రఘు జగదీష్ రాము నువ్వు చంపిన నా మనిషి ఇంకా చంపాల్సిన వాడు ఒకడు మిగిలే ఉన్నాడు వాడు ఇంత తొందరగా నా ముందుకు వస్తాడని నేను అనుకోలేదు నా సార్ No! Oh. 
నాజర్ చేసింది అంతా చెప్పాలి నువ్వు పోలీస్ ఆఫీసర్ తీసుకురా దొంగ నీతులు చెప్పకపోయినా పర్వాలేదు గాని మీ పోలీసు వాళ్ళు మాత్రం అలా చేయకూడదండి గుండెలు చెదిరిపోయి ఉన్న ఆ సహాయతలు ఎవరోటానికి కన్నీళ్లు కూడా లేని ఆ పరిస్థితుల్లో నాన్నను కూడా శవంగా చూశాను అంత కురాలనని పోలీసులు తరిమారు ఎవరూ నన్ను చేరదీలేదు అయ్యో పాప అని కూడా అనలేదు ఎటు పోతున్నాను ఎందుకు పోతున్నాను ఎవరి కోసం పోతున్నాను నాకే తెలీదు దిక్కులేని అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఒక హంతకు నాకు తోడయ్యాడు ఈ సమాజం నా గురించి పట్టించుకోపోయినా నాకు జరిగిన అన్యాయం ఎవరూ వినకపోయినా అతను విన్నాడు చెదిరిపోయిన నా మనసును ఓదార్చాడు ఈ రివాల్వర్ లో ఆరు బుల్లెట్లు ఉంటాయి అవి అయిపోయాయి దీంతో ప్రపంచంలోని దుర్మార్గాన్ని మేమీ చేయలేం దేవుడికి బ్రహ్మరథం పట్టే ఆ భక్తులు ఇప్పుడేం చేస్తారో చూడు నీ పగ తీరాలంటే నీకు డబ్బు కావాలి తన మీద పడాలి అలా పడేలా నేను చేస్తాను మీరు నా మీద జాలి పడతారని సానుభూతి చూపిస్తారని నేను ఈ కథ చెప్పలేదు ఒకప్పుడు పోయిన నా ఆత్మీయులు మళ్లీ మీలో కనపడ్డారు కాబట్టి ఈ రోజు నా కథ మీద చెప్పుకున్నాను కానీ ఒక్కటి మాత్రం గుర్తుంచుకోండి లేడి పులినెత్తులు తాగిందంటే అది లేడి తప్పు కాదు ఈ రోజు నా పుట్టిన రోజు ఇద్దరు లేత బ్రహ్మచారులైనా తినాలి మ్యాన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ Ah, I got one idea. Yes, sir. Please sit down. Ah, I will tell you. Ah. Why don't we marry Rich Vida? Am ta ka ham. Daan chal rai, mana chal rai, mana chal rai, daan chal rai. Nannu pedi jas kutte, ninnu poshish tada. Ninnu pedi jas kutte, nannu poshish tada. Okay. All right. Thanks. Come on. Man 65. Man 65. Bangaru guddu baatu, vachche nendi. He baatu, he baatu, he baatu. మీరు ఈ దారిని ఎందుకొచ్చారు ఏ దారి లేక మరి నువ్వెందుకు వచ్చావు నేను ఈ చెట్టుకి ఊరి పోసుకున్నావు వచ్చాను మీలాంటి ఆడదానికి గురి కావాలి గాని ఊరెందుకు భర్త లేని ప్రతి రాత్రి రోకల్ లేని రోల్ లాగా 
उग्रवा <laughs> तपड़ी मनवड़ा मनवड़ व्यक्तिगत विषय विन तप चाकरी जस्टा 
वैद्य चुसा चपो चपता 
చెప్తాను ఇదంతా నువ్వు చేశావని దాన్ని తెలిసిపోయింది నువ్వు గంట పడ్డావు అనుకో నేను కూడా పార్సిల్ చేసేస్తే జస్ట్ లైక్ దట్ అందుకే నేను ఎక్కడికి రప్పించాను వీళ్ళు ఎవరిది ఛాన్స్ ఉండే చోటు అది ఉండే చోటుకి నన్ను తీసుకొస్తావా అది ఉండే చోట్ల నువ్వు ఉంటే దానికి డౌట్ రాదని నేను ఇక్కడ పెడతాను అది నేను ఇక్కడ ఉండను నేను చోళ ఫోర్ నాట్ వన్ నా పర్మనెంట్ రూమ్ లోనే ఉంటాను సరే అక్కడ చావు కానీ ఏ ఫోన్ ఎత్తబోక సాయంకాలం ఆరు గంటలకి మన తెల్లకారు పంపిస్తా అది ఎక్కి నేరుగా ఎయిర్పోర్ట్ కు వచ్చాయి నేను అక్కడ వేసవి పట్టుకు నుంచుని ఏ దేశం విమానం బయలుదేరతంటే నేను నా దేశం దోసేస్తా నువ్వేం చేస్తావు నాకు అనవసరం సాయంత్రం లోపు నన్ను విమానం ఎక్కించలేదో తెల్లారే సరికి ఆ జాన్సి లేపేస్తాను విమానం ఎక్కే లోపు అది నిన్ను లేపేయకుండా చూసుకో ఊకేను పదా సర్లే హలో హలో ఇంటర్నేషనల్ గా మూవ్ అయిన వాడిని పెద్ద పెద్ద వాళ్ళని లేపేసినప్పుడే నాకు ఎదురు లేదు వెళ్తున్నాను ఎవరు తలుపు కొట్టా ఓపెన్ చేయకండి ఎందుకు ఉంటాను నువ్వు పైన బాల్కనీ నుంచి చూడు నేను విష్ చేస్తాను అప్పుడు నువ్వు కింద సెక్యూరిటీకి చెప్తే నన్ను అలో చేస్తారు నేను త్రీ మినిట్స్ లో అక్కడ ఉంటాను నువ్వు టూ మినిట్స్ నుంచి బాల్కనీలో ఉండాలి ఓకే బాబు బాబు పట్టుకునే బాధ్యత నాకు కూడా ఉంది మరి మన ఇద్దరు ఎప్పుడు కలిసిన ఫ్రెండ్స్ మాట్లాడుకుంటా ఏంటి దేనికి బాబుకి ఫారెక్స్ పెట్టడానికి అవును ఈ బాబుకి అమ్మా నాన్న లేరా అమ్మా పోయింది మరి వీడి నాన్న వచ్చి చెప్తాను
ఝాన్సీకి నా మాట అంటే చాలా గౌరవం ఝాన్సీకి నాలాంటి ఫ్రెండ్ తోడుంటే ఏ క్రైమ్ చేయదు చూడు ఇక్కడి నుంచి ఝాన్సీ ఏ నేరం చేయదు చెయ్యనివ్వను దాల్ తప్పకుండా చెప్పావు వీడు నాన్న కూడా పోయాడు ఇద్దరు పోయారా నువ్వు ఎంత అడిగినప్పుడు ఒకళ్ళు ఉన్నారు వస్తా రిలాక్స్ అవడానికి రూమ్ తీసుకుని వెళ్ళిపోతున్నా ఏంటి ఎవరు డిస్టర్బింగ్ యూ నువ్వే చెప్పావుగా ఛాన్సీ రిలాక్స్ అయితే తిరిగే భూమి అయిపోతుందని భూమి అయిపోవటం నాకు ఇష్టం లేదు కాంట్రాక్టర్ ప్రదీప్ నారో షూట్ చేశారు అది ఈ హోటల్ నుంచే ఈ హోటల్ నుంచే అవును సార్ నువ్వే చెప్పావుగా ఛాన్సీ రిలాక్స్ అయితే తిరిగే భూమి అయిపోతుందని భూమి అయిపోవటం నాకు ఇష్టం లేదు ఇది దారుణం కదంటే ఆడు మనం కంచుకోవాలనుకున్నాం ఆడే వేసేసింది ఊకేనా అవును సార్ మనలో మనం చంపుకోవడం ఏమిటి ఝాన్సీయే అతన్ని చంపిందని ఆధారం ఏమిటి ఐ డౌట్ నో డౌట్ వాణ్ణి నేనే చంపాను నేను ఇచ్చిన టైంకి వాడు తప్పు దిద్దుకోలేదు కాబట్టి చూసారండి చూసారా లేవి వదిలేయండి వదిలేయండి ఇదిగో చూడండి బొంబాయి ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ ప్యాలెస్ హైదరాబాద్ సెక్రటరియట్ కాశ్మీర్ లో సెక్యూరిటీ క్వార్టర్స్ ఇవన్నీ రెండు తారీఖు సాయంత్రం నాలుగు ఐదు గంటల మధ్య ఒకేసారి బ్లాస్ట్ అవ్వాలి దేశం ఆ గంటలో ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్ లో అన్పాపులర్ అవ్వాలి మూడో తారీఖు జకర్తా నుంచి విదేశీ ఏజెంట్ల ద్వారా పవర్ఫుల్ వెపన్స్ ఫర్దర్ గా ఏం చేయాలో ప్లాన్ కూడా వస్తుంది ఇదంతా కరెక్ట్ గా చేస్తే మనకు కొన్ని కోట్ల డాలర్లు వస్తాయి ఈ దేశంలో చాలా మంది గొప్ప వాళ్ళని దోచుకున్నాను చట్టాన్ని న్యాయాన్ని ఎదిరించి ఆడించాను కానీ ఈ దేశాన్ని బూడిది చేసి విదేశాలకు అప్పగించడం నాకు ఇష్టం లేదు ఇక్కడంతా నా ఇష్ట ప్రకారం జరగాలి నేను చెప్పినట్టు మీరంతా చేయాలి చేయకపోతే నా మరూపాలు లేకుండా పోతా ఊకే ఇంతకాలం ఈ కుక్కలే మరుగుతున్నాయి అనుకున్నాను ఇప్పుడు నువ్వు మాట్లాడుతున్నావు కాబట్టి చెప్తున్నాను మీరంతా ఝాన్సీ అనే మంట చుట్టూ తిరిగే పురుగులు ఆ మంట నార్పాలని చూస్తే మాడి మస్ అయిపోతారు ఝాన్సీకి నచ్చంది చేయదు చేయించలేరు గుడ్ బాయ్ నేను నా డ్యూటీకి రాజీనామా చేస్తా ఎందుకని మీరు నా మీద ఉన్న నమ్మకంతో ఝాన్సీని పట్టుకునే బాధ్యత నాకు అప్పగించారు నా అసమర్థత అయితేనే ఆమె సమర్థత అయితేనే పరిస్థితుల వల్ల అయితేనే నేను ఇంతవరకు ఝాన్సీని అరెస్ట్ చేయలేకపోయాను ఇలా అయితే ప్రజల్లో మన డిపార్ట్మెంట్ మీద నమ్మకం పోతుంది అందుకని ఈ బాధ్యత ఇంకో సమర్థుడైన వ్యక్తికి అప్పగిస్తే బాగుంటుంది నేను రిసైన్ చేస్తున్నాను లేదు మీ మీద ఎంతో ఆశ పెట్టుకుని తప్పకుండా మీరు సాధిస్తారనే నమ్మకంతో మీకు ఈ బాధ్యత అప్పగించాం కానీ మీరు ఇలా రిజైన్ చేయటం మమ్మల్ని అందరినీ డిసప్పాయింట్ చేయటమే మిమ్మల్ని ఇంకా డిసప్పాయింట్ చేయకూడదని నేను రాజీనామా చేస్తున్నాను ప్లీజ్ యాక్సెప్ట్ మై రిజిగ్నేషన్ ఏంటమే ఛాన్సీని పట్టుకోలేకపోయినంత మాత్రం నువ్వు డిపార్ట్మెంట్ కి రిజైన్ చేస్తావా ఒక లాయర్ అన్ని కేసులు గెలుస్తాడా అలా తన ఉద్యోగాన్ని మానేస్తాడా చూడు ఈ రోజు నీలాంటి సిన్సియర్ ఆఫీసర్ డిపార్ట్మెంట్ కి చాలా అవసరం రే నేను ఝాన్సీని పట్టుకోలేకపోయినందుకు రాజీనామా చేయలేదు ఝాన్సీ ముందు ఓడిపోతానని రాజీనామా చేయలేదు ఒకప్పుడు ఝాన్సీని పట్టుకోలేదు చట్టానికి అప్పచెప్పాలన్న కష్టంతోనే ఛార్జ్ తీసుకున్నా కానీ ఆ అమ్మాయి గతం విన్నాక నా చెల్లెలకి లాంటి సమస్య వస్తే ఏమవుతుందో నన్ను సంఘర్షణ నన్ను ముందుకు పోనివ్వలేదు ఒక దొంగ మీద కసి పెంచుకుంటే పోలీస్ ఆఫీసర్ పట్టుకోగలడు కానీ ఆ దొంగ మీదే సానుభూతి పెంచుకుంటే మొత్తం డిపార్ట్మెంట్కి అన్యాయం చేసేవాడు అవుతాను సో రాజీనామా చేయడమే మంచిది అనిపించింది చేశాను మీరు ఆలోచించారు కాబట్టి చెప్తున్నాను ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయికి కావాల్సింది పోలీసుల నుంచి తప్పించుకోవడం కాదు మనందరిలా మామూలు మనిషిలా బ్రతకాలి దానికి ఏమైనా ఆలోచించండి ఈ విషయంలో నువ్వు నేను ఆలోచించి ఏమి చేయండి ఆమె కొత్త జీవితం ఇవ్వాలన్న పాత జీవితం మరిపించాలన్న అర్జున్ చేతిలో ఉంది ఎందుకంటే ఆ అమ్మాయి క్రిమినల్ గా పరిచయం అయినప్పుడే ఆమెలోని మంచితనాన్ని అర్థం చేసుకున్న మనిషి తనకి ఇష్టం అంటే ఝాన్సీ మెడ్లో తాళి కట్టి ఇంటికి తీసుకొచ్చింది నాకు అభ్యంతరం నాకు అప్పుడప్పుడు కళ్ళొస్తుంటాయి ఉప్పెన్ను లేచినట్టు కొండలు బద్దలైపోతుంది 
భూగోళం మండిపోతున్నట్టు అలాంటివే వస్తుంటాయి కానీ పెళ్లి భర్త కుటుంబం ఇలాంటివి నా కల్లోకి రావటానికి కూడా భయపడతాయి చూడు పావంటే భయపడే వాళ్ళు నాతో జీవితం పంచుకోవాలంటే పిడికెడు గుండెలో ఉన్న ప్రేమ చాలదు కొండంత మనసు కావాలి నేను అర్థం చేసుకున్న మనసు కావాలి మరి అదే మనసుతో నేను నేరస్తురాలని నన్ను ప్రభుత్వానికి లొంగిపోమని చాలా సార్లు అన్నా ఇప్పుడు నేను ఈ భార్యనైతే నా నేరాలన్నీ కప్పిపుచ్చి ప్రభుత్వానికి ద్రోహం చేస్తావా ముందు నువ్వు పెళ్లి కొప్పుకుని మామూలు మనిషివి కావాలి అప్పుడు ఎవరిని ఎలా ఒప్పించాలో నాకు తెలుసు ఎవ్వరూ ఒప్పుకోరు నా గురించి మీ కుటుంబానికి మాత్రమే తెలుసు ఇంకెవరికీ తెలీదు తెలిసినా నీ నిర్ణయం మంచిదని ఎవ్వరూ ఒప్పుకోరు కోటి ప్రశ్నలు వేస్తారు ఆఖరికి నువ్వు కట్టే తాళికి వేసే మూడు ముళ్ళు కూడా నిన్ను చూసి వెక్కిరిస్తాయి వాటికి నువ్వు సమాధానం చెప్పలేవు ఇప్పటి వరకు నీ జీవితానికి సంబంధించి తప్పంత ఇతరులది ఇప్పుడైనా నువ్వు సరైన నిర్ణయం తీసుకోకపోతే తప్పు నీది నువ్వు అనుకోకుండా నీ పాత జీవితాన్ని వదిలేసి వచ్చావు నువ్వు కోరుకోకుండా నీకు కొత్త జీవితం ఎదురొచ్చింది నువ్వు సమాజాన్ని నమ్మద్దు మనుషులు నమ్మద్దు ఎవరిని నమ్మద్దు కానీ నా మీద నమ్మకం ఉంటే ఈ పెళ్లి కొప్పుకో
కలెక్టర్ గారు ఈ అరెస్ట్కి మీరే సాక్ష్యం ఈవిడ ఝాన్సీ అని పెద్ద క్రిమినల్ అని మీకు తెలుసా లేదా తెలిస్తే తెలిసి కూడా అరెస్ట్ చేయడం అర్థం కాలేదంటారేంటి సరే మీ కలెక్టర్ హోదాతో ఈవిడ అరెస్ట్ చేయదంటారా చెప్పండి సార్ వదిలేమంటారా అబద్ధం నా రాజీనామాతో మిమ్మల్ని నమ్మించాను మీ ఇద్దరి ద్వారా ఝాన్సీని నమ్మించాను కూర్చున్నాకాబోయే మీరెన్ని నాటకాలైనా ఆడొచ్చు ఎందరినైనా నమ్మించొచ్చు అది మీ డ్యూటీ కావచ్చు కానీ నన్ను మీరు మీ కన్న కూతురని అనుకుండా ఉండాల్సిందే ఎందుకంటే ఏ తండ్రి కన్న కూతురు గొంతు కూర్చుడు కాబట్టి అది పులన్నావు సింహం అన్నావు ఇప్పుడు చూడు అది బోన్లో ఇరుక్కుంది అది కావాలని జైలుకి వెళ్ళిందంటే ఈ మధ్యం తాను ప్రవర్తనలో సెంటిమెంట్ మ్యూజిక్ అన్నప్పుడే నాకు డౌట్ వచ్చిందండి ఊకేనో ఏది ఏమైనా వాళ్ళు ఝాన్సీని ఇంట్రోగేట్ చేస్తే మోతమంతా బయట పెట్టేస్తుంది షీస్ ప్రెసెంట్ అంజా అమ్మ గ్లోబు నీ బుర్ర బలి పనిచేసిందా కరెక్ట్ గా నేనే అదే పాయింట్ చెప్పాతనా ఎడో ఏది జైల్లో ఉన్న ఝాన్సీని కనుక పోలీసులు ఎర్రగొట్టారంటే మొత్తం కక్కేస్తే మన పని అయిపోతుంది అందుకే దాన్ని వేసి చిన్నప్పటి నుంచి పెంచిన మనిషి కదా అని సెంటిమెంట్ పోబాక మన బతుకులు బజాన్ని పడిపోతాయి దాన్ని వేసాయి మన వేలితోనే మన కన్ను పొడిచాడు ఏఎస్పి చంద్రశేఖర్ బయట సైకిల్ తోడు చేస్తున్నాం ఇంట్లో కూడా మొదలయ్యా బోన్ చేశారా మీకు వడ్డించే ఉంది తినండి మాకు సహించడం లేదు అంటే ఆ క్రిమినల్ పట్టుకున్నందుక ఈ సాధించడం క్రిమినల్ ని క్రిమినల్ గా పట్టుకో దానికి మేము బాధపడం బాధపడాల్సిన అవసరం కూడా లేదు కానీ ఆ క్రిమినల్ కి పట్టు చీర కట్టి పెళ్లి బొట్టు పెట్టి ఒక ఇల్లాలు కాబోతున్న ఆశ కల్పించి అరెస్ట్ చేశావే అది బలి పశువును అలంకరించి స్థలం నరకడం లాంటిది పులిని బ్రతిమలాడితే బోన్లోకి వస్తుందా చేపల్ని వల్లోకి రమ్మంటే వస్తాయా వంచించైన క్రిమినల్ ని పట్టుకోవడం పోలీస్ స్టాయి రే ఝాన్సీ అంటే ఒక అగ్ని పర్వతం ఆ అగ్ని పర్వతాన్ని సెంటిమెంట్ అనే నీలతోనే చల్లార్చాను ఆ తర్వాతే పట్టుకోగలం ఎస్ సెంటిమెంట్ తోనే చల్లార్చాను ఆ రోజు పశువు బట్టలతో ఉండగా తల్లిదండ్రుల్ని చంపి వాళ్ళు అన్యాయం చేశారు ఈ రోజు అదే పశువు బట్టలు కట్టి మీ కాకి బట్టలు మోసం చేశాయి ఆడదానిగా నా దృష్టిలో వాళ్ళకి మీకు తేడా లేదండి ఎవరు మాట్లాడకండి నేను ఝాన్సీని పట్టుకున్నందుకు గర్వపడుతున్నాను ఎస్ I am celebrating my turn. Nani chose you and the room had a little boy of our leg on it. Nani the man in the world.
ఇక్కడ రేపు మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకు పోలీసు భద్రతల మధ్య అంత్యక్రియలు జరుగుతాయి ఎంత 
అంటి మనిషి పులంటే పులిసి ఎవగో అంటే సెవగో అంటే అసలు ఆవిడ గారి చేతుల మీదుగా కాల్పించుకుని కైలాసం వెళ్ళిపోదాం అనుకున్నానండి ఇప్పుడు చూడండి ఆవిడ గారు పోయింది మన మోకాలు మారిపోయిన బలుపులు అయిపోయింది ఉల్లిత్తిపులు దండిస్తానా బ్రతికున్నంత సేపు దాన్ని చంపమని సత్యేక దాన్ని సమాధిని చూసేస్తానంటావా ఝాన్సీని శవంగా చూడలేను ఝాన్సీ చచ్చినా బ్రతికినా ఝాన్సీయే నిరూపించింది గ్రేట్ లేడీ ఇప్పుడు చావలసింది ఆ ఏఎస్పీ గాడు ఝాన్సీ చావు కారణం వాడే మన యాక్టివిటీస్ కి అడ్డు వాడే ఝాన్సీ శవం బూడిదయ్యేలోగా వాడు శవం కావాలి ఎస్ నాకంటే సుపీరియర్స్ అయ్యింది నేను పిలవగానే వచ్చినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయేది వినడానికి వింతగాను ఆలోచించడానికి విడ్డూరంగానే ఉండొచ్చు చెప్పండి మిస్టర్ చంద్రశేఖర్ ఝాన్సీ చనిపోలేదు అలా నమ్మించాను సమాధి చేసిన ఝాన్సీ బ్రతికే షూట్ చేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్న ఝాన్సీ బ్రతికుందా హౌ ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్ ఆ క్రిమినల్ని ఉరి తీసినంత మాత్రాన ప్రపంచంలోని క్రైమ్ అంతా చచ్చిపోతు సార్ అంటే ఝాన్సీ ఇంతకాలం చెడు చేతుల్లో ఉంది కాబట్టి చెడుకి అండగా నిలిచింది చెడును సమర్థించింది చెడు చేసి అది మంచే మన చేతుల్లో ఉంటే ఆ దుర్మార్గుల్ని మొత్తం నాశనం చేసే మహాశక్తి అవుతుందని నా నమ్మకం సార్ అంటే దొరికిన పులిని అడవిలో వదిలితే పది పులులను వేటాడి మళ్ళీ తిరిగి వస్తుంది అంటారా మిస్టర్ చంద్ర తప్పకుండా తిరిగి వస్తుంది సార్ ఆ నమ్మకం ఉండబట్టి డాక్టర్ శేఖర్ సలహాతో రిస్క్ చేశారు ఆమె చనిపోయిందని ఆ క్రిమినల్ గ్రూప్ నమ్మితేనే మనం అనుకున్నది ఝాన్సీ సాధిస్తుంది ఇదంతా దృష్టిలో పెట్టుకునే ఝాన్సీ నేను అరెస్ట్ చేశాను ఒక ఆడది సమాజంలో క్రిమినల్ గా మిగిలిపోకూడదని నచ్చ చెప్పాను ఒక మిలిటరీ ఆఫీసర్ దేశభక్తికి వారసురాలిగా పుట్టి దేశద్రోహి కావడం తన తల్లిదండ్రుల ఆత్మలు భరించలేవని మందలించాను ఇంతవరకు తాను నడిచిన చెడు మార్గాన్ని అలా నడిపించిన నేరస్తుల వ్యవస్థని అంతం చేయాలనే లక్ష్యంతో నేను చెప్పిన దానికి ఒప్పుకుంది ఓకే మీరు చెప్పినట్టు జరిగితే ఝాన్సీ కథ చట్టానికే ఒక సమాధానంగా ఉంటుంది డెఫినెట్లీ సార్ ఆ బాధ్యత నాది ఈ విషయంలో నా ప్రాణమైన ఇస్తాను కానీ చట్టాన్ని ఓడిపోని మనం చంద్రశేఖర్ ఝాన్సీని సమాధి చేసి నువ్వు అనుకున్నది సాధించావు మేం చేయాలనుకున్న పని నువ్వు చేసి మాకు శ్రమ తగ్గించావు అయినా మీరు నేరస్తుల్ని ఊరికే సాగునివ్వరు కదా చిన్నప్పుడు తాగిన ఉగ్గు పాలతో సహా రహస్యాలని కక్కించి చేసేసి ఉంటారు ఊకేను మళ్ళా మనమాట ఆ సత్యముందు ఏం చెప్పింది దాని దగ్గర ఏం దొరికినాయి ఆవిడ దగ్గర మాకు సంబంధించిన ఆధారాలు ఏం దొరికాయి only 5 minutes chansi venuko unna rakshasa bollu inta toraga na munduku vastayani nenu anukoledu mee keelu virichi mee guttu mee tote cheppistanu gaane na cheta meer evi cheppinchaledu sorry asp finish him
मकसद नहीं सोफर टाइम खिला ले पाए दोषी का मिगल पकड़ा था दुर्मार्ग नियंत्रण चेना के नो मार्ट डिपार्टमेंट के आई था होता उनको ना मनानु को ना दंता साधिन चालन टे नो व्रत की तीरल जान से जान से वो काफी कार्य करे ना अपने नंसर में काफी चंद्रशेखर मन मुगरी तप इंकर Narendra here. Tell me, sir, are you reaching port by 10:30? Okay, sir. I am sending my man Bruce. Okay. You take some extra precautions, my son. I repeat, take some extra precautions. Understand? Okay. Come on, come on. Chalo, jali karo, jali karo. Bruce, sir. We put 10 o'clock to port to ship post today. No value. Well, I'm receiving this money. यावर की अनुमान ना रखूँ डाट चीज़ करावा ये तो सिक्स्थ डेवल मना नब्जर हो चेस तुमने नानुमान ना कुंडी बे केयरफुल अबाउट द सिक्स्थ डेवल चंपे समुद्र चापल के कबूर चपाड़ी दुरी 
వాళ్ళు చెప్పడానికి తీసుకొచ్చారు సురేంద్ర సార్ చూడండి వీళ్ళని మనం ఏం చేసినా వీళ్ళ దేశాలని మనకు ఎదురు తిరుగుతాయి యుద్ధం వచ్చే ప్రమాదం కూడా అవుతాయి రేపు ఏడో తారీఖు ఢిల్లీలో ప్రపంచ ప్రధాన మంత్రుల సమావేశం జరుగుతుంది అక్కడికి ప్రపంచంలో ఉన్న లీడర్స్ అందరూ వస్తారు మన డిపార్ట్మెంట్ తరఫున వీళ్ళని వీళ్ళ వెపన్స్ ని వాళ్ళ ముందు ప్రశ్న చేద్దాం అప్పుడు వాళ్లే దీనికి సమాధానం చెప్తారు సమంత్ పాని ఢిల్లీ ఫ్లైట్ ఏర్పాటు చేయాలి యూ కెన్ గో అన్నయ్య వాళ్ళని ఫ్లైట్ లో పంపించేది ముందుగా తెలిసిపోతే వాళ్ళని చంపేస్తారు కానీ మనకి దక్కన వరకు నో అర్జున్ వీళ్ళని ఫ్లైట్ లో పంపిస్తున్నానని చీట్ చేశాను నిజానికి వీళ్ళని ఐదో తారీఖు ఢిల్లీకి బయలుదేరే స్పెషల్ ట్రైన్ లో పంపిస్తున్నాను దాట్స్ ఎ గుడ్ ఐడియా వాళ్ళు ఢిల్లీ చేరకూడదు పాలం విమానాశ్రయంలో ఎయిర్ బస్ ల్యాండింగ్ అయ్యేటప్పుడు రన్వే మీరే పేలిపోవాలి చుట్టూ ఉన్న బిల్డింగ్స్ పైన మిజైల్స్ ఫిక్స్ చేయండి సార్ సార్ మీరు చాలా పొరపాటు సార్ వాళ్ళందరినీ తీసుకెళ్లేది ఫ్లైట్ లో కాదు మరి ఢిల్లీ వెళ్లే స్పెషల్ ట్రైన్ లో ఇజిట్ సో ఎస్ ఏంటి గాలి బండ్లు వెళ్తున్నాయా ట్రైన్ బండ్లు వెళ్తున్నారా ఊ చంద్రశేఖర్ మాస్టర్ ప్లాన్ తో బయలుదేరే ఆ ట్రైన్ మన ఇష్ట ప్రకారం నడవాలి కాజీపేట స్టేషన్ దాటి ముందుకు వెళ్ళాక ఢాకా లెవెల్ క్రాసింగ్ దగ్గర ఆ ట్రైన్ ఆగిపోవాలి అక్కడ మన మనుషుల్ని దించుకోవాలి ఎలా సార్ మనం అనుకున్నది అనుకున్నట్టు చేయగల వ్యక్తి ఒకడే ఉన్నాడు వాడే నా సార్ కాల్ హిమ్ ఇమ్మీడియట్లీ స్టాప్ చేయండి స్టేషన్ దాటిపోయి రెండు నిమిషాలండి సార్ 
दासु पुलिस स्टेशन दिल्ली स्पेशल ट्रेन के रेड सिग्नल वाले चलो ओके चलो अलग सर
నువ్వు చట్టముండు దూషిగా నిలబడ్డా న్యాయస్థానం నిన్ను క్షమిస్తుంది మెచ్చుకుంటుంది 